Welcome back. In this particular video, we are again talking about the solution of chapter number 6 that is MySQL functions of IP grade 12. And we are actually dealing with the type B that is short question and answers. All the questions are taken from Sumita Arora textbooks. And this is part number 3 for this particular chapter solution series. Namaste student, this is Sanjay and welcome back to my YouTube channel Tech Tip Now. Chaliye sikhte hain aur sikhne ke saath saath samajhte bhi hain. But before that, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर इट सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ नाउ इट इज सेइंग दैट परफॉर्म फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दीस टेबल्स वी हैव टू टेबल्स वन इज पेड ए एंड सेकंड इज एड्रेस पेड में हमारे पास एक ही फील्ड है साइकिल डेट के नाम से और एड्रेस में हमारे पास अलग-अलग फील्ड्स हैं जैसे कि लास्ट नेम फर्स्ट नेम स्ट्रीट एटसेट्रा इस टेबल की बेसिस पे हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिन्हें हमें एग्जीक्यूट करना है जिनका हमें आंसर देना है सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट क्वेरी टू शो करंट डेट एंड टाइम नाउ इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपको करंट डेट और टाइम डिस्प्ले करने के लिए इसका मतलब इसका हमारे इस टेबल से कोई रिलेशन नहीं है एंड वी आल्सो नो कि हमारे पास एक फंक्शन होता है माय एसक्यूएल में जिसे हम नाउ के नाम से जानते हैं इसका प्रयोग करके हम करंट डेट और टाइम को डिस्प्ले कर सकते हैं यहां पर एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे पास एक और फंक्शन होता है जिसे हम कहते हैं करंट अंडरस्कोर डेट इस फंक्शन को भी हम यूज कर सकते हैं लेकिन ये सिर्फ हमें डेट प्रोवाइड करता है इसलिए इस क्वेश्चन में हम इस्तेमाल करेंगे नाउ फंक्शन का और जो हमारी क्वेरी होगी इट विल सिंपली सेलेक्ट नाउ देन ब्रैकेट्स एंड दिस सेमीकोलन तो जब आप इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे तो ऑब्वियसली हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिल जाएगा चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जिनके नाम की शुरुआत मार्क से हो रही है नाउ यहां पर सबसे पहले तो बात आती है कि जब भी हमारे पास इस तरह के क्वेश्चंस आए जहां पर कि ये कहा जाए कि आपके लास्ट के नेम में एंड में ए होना चाहिए फर्स्ट में ए से शुरू होना चाहिए इस तरह के क्वेश्चंस में जिस ऑपरेटर का हम इस्तेमाल करते हैं दैट इज कॉल्ड लाइक ऑपरेटर लाइक ऑपरेटर के साथ में हम इस्तेमाल करते हैं दो वाइल्ड कार्ड का एक होता है परसेंट और एक होता है अंडर स्कोर परसेंट का मतलब होता है एनी सेट ऑफ कैरेक्टर्स और जब हम अंडर स्कोर की बात करते हैं तो वी कैन से अ सिंगल कैरेक्टर तो चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं तो हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले सेलेक्ट से सेलेक्ट के बाद हमारे पास जो फील्ड नेम है दैट इज माई फर्स्ट नेम तो so, मैं यहां पे इस्तेमाल करूंगा फर्स्ट नेम फील्ड का और इसके साथ हमें डिस्प्ले करना है सिटी को सो so, मैं लूंगा यहां से सिटी और सिटी के साथ में हमने बोला कि टेबल का नाम है फ्रॉम एड्रेस इसके बाद में कंडीशन ये है कि हमारे फर्स्ट नेम की स्टार्टिंग हमेशा मार्क से होनी चाहिए तो हम यहां पे लगाएंगे वेयर क्लॉज और यहां पर हम लिखेंगे फर्स्ट नेम लाइक अब सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर में हम लिख देंगे मार्क परसेंट देन कोटेशन बंद करेंगे और सेमी कॉलन लगा देंगे और इस तरह से जब हम इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे इस क्वेरी का सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा सो द आंसर इज हियर चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर नाउ इट इज सेइंग दैट शो वाय क्वेरी हाउ मेनी डेज रिमेन अंटिल क्रिसमस राउंड फ्रैक्शनल डेज ऑफ यूजिंग द न्यूमेरिक फंक्शन राउंड नाउ इस क्वेश्चन में एक्चुअली हमें क्रिसमस और आज की जो डेट है उन दोनों के बीच का डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ डेज फाइंड करना है इसका मतलब हम सबसे पहले तो यहां पे एक फंक्शन लेंगे करंट डेट का जिसकी हेल्प से हम आज की डेट ट्रेस करेंगे दूसरा हमारी क्रिसमस की डेट होगी जो कि होगी 25 12 2020 बिकॉज़ इट इज फिक्स्ड आप अपने ईयर के अकॉर्डिंग इसे चेंज कर सकते हैं थर्ड इसमें एक जो इंपॉर्टेंट फंक्शन हम इस्तेमाल करेंगे दैट विल बी डेट डिफरेंस फंक्शन डेट डिफरेंस फंक्शन का इस्तेमाल करके हम दो डेट के बीच में नंबर ऑफ डेज में डिफरेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं तो चलिए अब इस क्वेश्चन के लिए हम क्वेरी रेडी करते हैं सो so ऑब्वियसली मैं सबसे पहले लूंगा सेलेक्ट एंड उसके बाद डायरेक्टली मैं ले लूंगा डेट डिफ और इस डेट डिफ के अंदर जाके मैं सबसे पहले अपनी क्रिसमस की डेट को मेंशन करूंगा बिकॉज़ हम जो डेट लेते हैं इट इज ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ ईयर देन द मंथ देन द डेट सो अब इसे लेने के बाद में मैं यहां पे अपने करंट डेट फंक्शन को कॉल कर लूंगा सो इट विल बी करंट अंडरस्कोर डेट देन क्लोज दिस एंड अगर आप इसकी कॉलम का नाम देना चाहें इसे टर्म देना चाहें तो यू कैन से लाइक एज रिमेनिंग डेज अदरवाइज इट इज नॉट कंपलसरी बट आप चाहें तो इसका इस्तेमाल करके अपने कॉलम का एक प्रॉपर नाम दे सकते हैं सो दैट आई एम टेकिंग दिस इसके बाद दिस सेमी कॉलन बिकॉज़ 
इस क्वेश्चन का भी हमारे इन टेबल से कोई रिलेशन नहीं है इसलिए यहाँ पे हमें फ्रॉम टेबल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अब ये जो मेरी क्वेरी रेडी हो गई जब आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो जो इस क्वेश्चन में चाहिए दैट इज नंबर ऑफ डेज वो हमें मिल जाएगा चलिए अब मैं इसे आपको आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए माई एस सर्वर में लेके चलता हूं और वहां पे इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं नाउ यू कैन सी इन योर स्क्रीन मैंने ये माई एस सर्वर ओपन कर लिया है और उसमें मैंने ये क्वेरी भी लिख ली है जो अभी आपसे मैंने डिस्कस की चलिए अब इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं नाउ यू कैन सी इट इज सेंग यू दैट रिमेनिंग डेज आर फोर्टी नाइन सो जो करेंट डेट है दैट इज सिक्स नवम्बर ट्वेंटी और ट्वेंटी ट्वेंटी ट्वेल्व ट्वेंटी के बीच का टोटल नंबर ऑफ डेज फोर्टी है so this is how we can understand the answer of this particular question chaliye badhte hain next question ki or now here it is saying that write a query against table pay day that will show the number of days between the pay day that is cycle date column and the last day of the month that we can get with the help of last underscore day function ye mysql mein hamare paas ek function available hota hai aur jo format hoga it will be like month hame pehle display karna aur jo column ki heading hogi जो कि हम लिखेंगे डेज बिटवीन पे डे एंड फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ तो एग्जैक्टली इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है कि हमारी जो पे डे है उस डेट के मंथ की जो लास्ट डे होगी उन दोनों के बीच का जो टोटल डिफरेंस होगा इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ डेज वो हमें कैलकुलेट करके डिस्प्ले करना है तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में जिन जिन फंक्शन का हम यूज करने जा रहे हैं सबसे पहले तो ऑब्वियसली जैसा इस क्वेश्चन में बोला लास्ट डे फंक्शन तो हम एक तो लेंगे लास्ट अंडर इसको डे फंक्शन को एंड इसके बाद में जो दूसरा फंक्शन हम लेंगे चूंकि हमारी जो कैलकुलेशन होगी दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ डेज तो जो डेट हम फाइंड आउट करेंगे उसमें डेज को कैलकुलेट करने के लिए हम इस डे फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे एंड बिकॉज हमें यहाँ पे मंथ भी डिस्प्ले करना है तो जो हमारी पे डे होगी उसके मंथ नेम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम एक और फंक्शन यूज करेंगे दैट विल बी योर मंथ नेम तो चलिए अब इन सब की बेसिस पे इस क्वेरी को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेक दिस सेलेक्ट कमांड सेलेक्ट कमांड के बाद में बिकॉज मुझे सबसे पहले मंथ नेम डिस्प्ले करना है ऑन द बेसिस ऑफ दिस साइकिल डेट कॉलम सो मैं यहाँ पे मंथ नेम फंक्शन ले लूंगा मंथ नेम फंक्शन के अंदर में मैं कॉल करूंगा इस साइकिल डेट कॉलम को एंड इसके बाद चूंकि इसका नेम मुझे मंथ डिस्प्ले करना है सो so मैं इसे लिखूंगा एज मंथ एंड इसके बाद में मैं कॉमा प्लेस करके अब इसी साइकिल डेट में और इसी डेट के मंथ की लास्ट जो डे है उनके बीच का नंबर ऑफ डेज के टर्म में डिफरेंस फाइंड आउट करूंगा तो इसके लिए मैं सबसे पहले यहां पे नेक्स्ट लाइन में लिखता हूं डे फंक्शन को कॉल करूंगा और इसके अंदर में चूंकि मुझे लास्ट डे चाहिए साइकिल डेट का इसलिए मैं इसके अंदर एक और फंक्शन कॉल करूंगा दैट विल बी लास्ट डे एंड इसके अंदर मैं इस साइकिल डेट को कॉल कर लूंगा अब होगा क्या कि जो भी साइकिल डेट होगी उसका लास्ट डे हमें मिल जाएगा लास्ट डे का मतलब उसकी जो लास्ट डेट होगी वो हमें मिल जाएगी और उस डेट का जो डे होगा वो हम डे फंक्शन से ले लेंगे और उसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे साइकिल डेट के डे को सो यहां पे मैं ले लूंगा डे इन ब्रैकेट साइकिल डेट एंड इसके बाद में जैसा कि ये क्वेश्चन में बोल रहा है हमारे कॉलम की हेडिंग होनी चाहिए डेज बिटवीन एंड सो ऑन तो मैं यहाँ पे एज में जाके फिर सिंगल कोटेशन में लिख दूंगा डेज बिटवीन पे डे एंड सो ऑन लाइक अप टू मंथ और उसके बाद में मैं यहां पर लिखूंगा मेरे टेबल का नाम दैट इज फ्रॉम पे डे एंड देन मैं सेमी कॉलन लगा के इस क्वेरी को एंड करूंगा सो दिस इज हाउ वी विल राइट यू नो क्वेरी फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन तो चलिए इसे भी हम माई एस क्यूल सर्वर में चलकर एग्जीक्यूट करते हैं ना यू सी यहां पर मैंने इस क्वेरी को लिख लिया है चलिए अब इसे हम एग्जीक्यूट करते हैं सो ना यू कैन सी कि हमारे पास तीन रिकॉर्ड थे जनवरी फरवरी मंथ मार्च और उस डेट के अकॉर्डिंग टोटल डेज का डिफरेंस हमें यहां दिख रहा है मैं एक काम करता हूं मैं आपको इस टेबल पे डे के सारे डेटा को डिस्प्ले करता हूं तो आपको ये डिफरेंस समझने में आसानी होगी सो आई सिंपली राइट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पे डे पुट दिस सेमी कॉलन नॉट राइट टू एग्जीक्यूट अब आप देखिए जो फर्स्ट डे है जनवरी की चार तारीख है तो ऑब्वियसली 31 जैन तक डिफरेंस जो आएगा वो 27 डेज का आएगा सो दिस इज हाउ फॉर अदर्स एज वेल सो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन का आंसर समझ में आ रहा होगा तो चलिए फिर आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं और इसके नेक्स्ट के क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग कीप लर्निंग एंड टेक केयर ऑफ योर थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो